至于其他几位姨娘，据说侯爷常年征战，冷于后院，所以三位姨娘都不受宠，都不受宠。这文姨娘和秦姨娘跟在侯爷身边多年，但二位姨娘情况还不太一样。据说当年侯爷征战边关的时候，因后勤不利，战事艰难，是文家进献了大批的钱粮，才助侯爷渡过难关。从那之后，文姨娘就被侯爷纳为了妾室。看来是文家抓住时机与徐家联姻。这秦姨娘本是太夫人身边侍候的丫鬟。太夫人喜她温顺体贴，便派到侯爷身边去伺候。有一次，侯爷受伤昏迷，是秦姨娘在侯爷身边贴身照顾了一段时日。等侯爷清醒之后，太夫人便做主，让侯爷将她收房。可不管是文姨娘还是秦姨娘，似乎都不怎么受侯爷宠爱。说来也奇怪，这文姨娘和秦姨娘也就算了，乔姨娘为何也会这般？太夫人和乔夫人可是表亲姐妹，徐家和乔家也是来往密切。是啊，可这奴婢也不知。这侯爷看起来也不是如此的清心寡欲啊，难道其中有什么蹊跷？啊！侯爷常年征战在外。难不成有什么不为人知的隐疾？别瞎说！<笑>侯爷，侯爷，天色已晚了，今日您在哪儿休息？明日是归宁之日，休息跨越吧。是，侯爷。嗯，怎么了？这这么晚了，侯爷还不来？那又如何？今夜是您跟侯爷新婚的第二夜，万一侯爷不来的话，那……侯爷回来了。嗯侯爷，这是干嘛？衣服，衣服。你确定要站这么远？不累吗？不累，不累。先系腰带。对不起。我自己来吧。啊啊，那侯爷，水已经备好了，您请便。等一下，试水温。是。侯爷。
水温正合适。这就合适。成大事者必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。侯爷若连这点水温都忍受不了，还怎么担任一家之主啊？自古成大事者，必先苦其心志，劳其筋骨，连蹲马步都蹲不好，以后何看大人？等等。侯爷有什么吩咐？水太热。劳其筋骨嘛，侯爷就再忍耐一下，这个水温一会儿就过去了。哎，你要是觉得合适，你来洗吧。啊、不，不必了，不必了，侯爷不必了。我让下人给你打点凉水。冬青，快弄点凉水。是夫人。哎，等等，我跟你一起去。你跟我一起去干嘛？你还怕我一个人拿不动啊？听侯爷的声音，我怕一盆凉水不够。应该睡着了吧？不管了。又不是没一起睡过